আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আজ আমরা ডিজিটাল স্কেল কিভাবে কাজ করে বাইরের ভিতরে কি আছে এর উপর আমরা ভিডিও কি করতে যাচ্ছি দেখুন এটা একটি যমুনা ডিজিটাল স্কেল যেটার ক্যাপাসিটি পঁয়ত্রিশ কেজি অবলিক দেয় দুই গ্রাম হয়তো দুই গ্রাম প্লাস মাইনাস আর এখান তো দেখতেছেন এখানে ওজন প্লাস রেট এবং ফাংশনগুলো দেওয়া আছে যেমন তেরা জিরো এখানে এটা হচ্ছে ওয়েট মিটার এটা হচ্ছে ইউনিট রেট আর এখানে টোটাল প্রাইসটা আসে যেমন আর ডিজিটাল স্কেল প্রচুর নিজেই পাশে আসে এটা পাঁচটা বেস এই বেসের উপর একটা ট্রে থাকে ট্রেটা আছেই পাশে ট্রের উপর ইউজ করতে হয় দেখেন এই পাশে আসে আর এটা আছে পাওয়ার অন অফ সুইচ আর এটা হচ্ছে চার্জিং আর এটা বসানোর জন্য তো চারটা বেজ আছে এবং এটা সমান জায়গায় বসছে কিনা তার জন্য এখানে একটা দেখতেছেন বাবুল এটা হচ্ছে লেভেল লেভেল যদি সমান থাকে সেক্ষেত্রে এই যে বাবুলটা দেখতেছেন মাঝখানে আছে যদি লেভেলটা এদিক সেদিক হয় দেখেন হয়তো আমি দেখাচ্ছি একটু তারা করে দেখেন বাবলটা এক পনেরো চলে গেছে আবার দেখেন সমান করছে মাঝখানে চলে আসছে তার মানে মেশিনটা সমতলভাবে আছে দেখা গেছে মেশিনটা সমতলভাবে না থাকলে একটু এদিক সেদিক থাকলে হয়তো ওইটা কম বেশি হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে মেশিনটা অবশ্যই সমান জায়গায় বসাইতে হবে আর দেখেন এই যদি বললাম পাওয়ার অন হচ্ছে সুইচটা দেখেন সুইচটা অন করতেছি আসছে দেখেন ওয়েট জিরো ইউনিট প্রাইস জিরো টোটাল জিরো সেই ক্ষেত্রে দেখেন আবার এই যে ইত্যাদি দেখতেছেন এই সেটা ব্যাটারি চার্জিংয়ের সময় এই লাইটটা অন হয়ে থাকে এবং এটা ডিসপ্লে আছে দুই পাশে দেখতেছেন ওয়েট ইউনিট ওয়েট টোটাল প্রাইস সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে হয়তো এই সাইডটা কাস্টমার থাকে এই সাইডটা মানে ফ্রন্ট সাইডে থাকে এবং এই সাইডটা থাকে দোকানদারের পাশে বা যারা বিক্রি করে তার পাশে এখান তো বললাম একটা ট্রে আছে দেখেন এই দেখেন পাঁচটার যে কোনোটাই লোড দিলে লোড নিতে আসে সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মেন একটা মাঝখানে পাঁচটাই উপরে ট্রে বসান থাকে পাঁচটার উপরে লেভেল দিয়ে দেখেন এই দেখেন ছাপোস এটার উপর একটা ক্যালকুলেটার দিলাম দেখেন এখানে হচ্ছে একশো চৌরাশি গ্রাম এইখানে আপনি প্রাইস দিতে পারবেন হয়তো যদি এটা সাপোজ পাঁচশো টাকা কেজি হয় একটা সাপোজ সরি ধরেন হয়তো একশো এটা জিরো করে দেন সরি জিরো একশো চৌরাশি গ্রাম ধরেন এটা হতো পঞ্চাশ টাকা কেজি সাপোজ পঞ্চান্ন টাকা কেজি সেই ক্ষেত্রে দেখেন এই যে একশো চৌরাশি গ্রামের দাম আসছে দশ টাকা এটা তো জাস্ট দোকানদার দেখতেছে কারণ দোকানদার কাজ করে এখানে দেখতেছে কিন্তু কাস্টমার তার সঠিক জিনিসটা দেখা যায় দেখেন এই পাশে সেই জিনিসটা আছে দেখেন একশো চৌরাশি গ্রাম পঞ্চান্ন টাকা কেজি সেই ক্ষেত্রে দশ টাকা বারো পয়সা তো প্রিয় দর্শক একটা মেশিনটা একটু পাওয়ারিং চার্জিংয়ের সমস্যা আছে তাই আমরা মেশিনটা খুলবো দেখেন এখানে আমি অবশ্যই নাটগুলো আগেই খুঁজে রাখছি দেখেন নাটগুলো করছি চারটে নাট দেখেন চারটে নাট দেখেন এই দেখেন ছোট করছি দেখতেছেন এটা সামনের যেটাতে আমরা ইউনিট রেট রেট দিতাম সেটা সেই বক্সটা এবং এই যে সামনের যে ডিসপ্লেটা ছিল এটা সেই ডিসপ্লে এবং পিছনের ডিসপ্লে একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখতে পারবেন এই দেখেন এই যে এটা হচ্ছে জাস্ট এটার ভিতরে এই একটা সার্কিটে আছে এইখানে 
আর সার্কিট নাই এই দেখতেছেন এটা হচ্ছে সেই ডিসপ্লে লাইন এখানে তিন তিনটা কেবল আছে দেখেন একটা একটা দুইটা তিনটা তিনটা কেবল হচ্ছে তিনটা ডিসপ্লে জন্য একটা হচ্ছে ইউনিট ইউনিট প্রাইস টোটাল আর এই তিনটা কেবলই জাস্ট এই তিনটাতে আছে দেখেন একই জায়গায় আছে তিনটা কেবল তিনটা একই জায়গায় আছে এবং এই তিনটা কেবলকে জাস্ট একটা কেবলের মাধ্যমে সংযোগ দেওয়া হয়েছে একটা কেবল এখানে গেছে এই এই তিনটা ডিসপ্লে জাস্ট এখানে শো করে এই তিনটা যে ডিসপ্লে আছে তিনটার থেকে এটা হচ্ছে সিরিজ কানেকশনের মাধ্যমে নিয়ে সংযোগ দিয়ে দিছে আর এই দেখতেছেন এই সার্কিট থেকে একটা লাইন আসছে এই কিবোর্ডে যে এখানে ইউনিট প্রাইস লেখা হয় এবং জিরো করা হয় অ্যাডজাস্ট করা হয় এইখানে আর জাস্ট এখানে চার্জিংয়ের জন্য এই দেখতেছেন যে চার্জিং কোডটা এই চার্জিং কোডটাই সমস্যা এই দেখতেছেন এই চার্জিং কোডটা ভেঙে গেছে এটা আমরা রিপেয়ারিং করব আর এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সফর্মার দেখতেছেন ফ্যান করলে দেখুন দুইশো বিশ বোল্ট পঞ্চাশ মিনিট আউটপুট হচ্ছে সাড়ে ছয় বোল্ট সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বোল্ট এসি আর এই এটা এই ট্রান্সফর্মারটা এই ব্যাটারিটাকে চার্জ দেয় এই আর এটা হচ্ছে মেন জিনিসটা হচ্ছে এটা এই যে যেন পাঁচটা বেস পাঁচটা বেস খেয়াল করেন দেখেন ভালো করে এই পাঁচটা বেস এই দেখেন দুইটা এলেঙ্কি নাট দিয়ে এই যে এই সেন্সরটার উপর লাগানো আছে এটা একটা এটা একটা সেন্সর এটা একটা ওয়েট সেন্সর এই এই সেন্সরটার উপর লাগানো আছে এবং দেখেন এই সেন্সরটাতে সেন্সরটা দেখেন এই যে একটা কেবল লাগানো আছে এই কেবলটা কোথায় আছে দেখেন সার্কিট আসছে কারণ এই সেন্সরটাই ওয়েটটা নিয়ন্ত্রণ করে এই সেন্সরটাই ওয়েটটা নিয়ন্ত্রণ করে এবং হয়তো এই সেন্সরটা উপরে দেওয়া আছে পঁয়ত্রিশ কেজি ক্যাপাসিটি হয়তো এই সেন্সরটা আরও কিছু বেশি আছে হয়তো পঞ্চাশ কেজি ক্যাপাসিটি আছে এটা তো পুরো ফুল লোড দেওয়া হয় নাই তাই কোম্পানি রেখে দিচ্ছে পঁয়ত্রিশ কেজি ক্যাপাসিটি যদি এটার উপরে কোনো দেখা যাচ্ছে না ক্যাটালগ টাইপের কিছু দেখ এটা হচ্ছে ওয়েট সেন্সার এই দেখেন একটা জিনিস থাকবে এই পাঁচটা জিন বেস আছে পাঁচটা জিন ট্রের বেস এই পাঁচটা বেসেই একটা দেখেন এই যে ডাইসের মধ্যে আটকানো আছে পাঁচটা বেসে যে এটা হচ্ছে লোহার পাতি তারা পাঁচটা আটকে এই দুইটা নাটের নাটের মাধ্যমে এই এই বেসটাতে এই পাঁচটা ওয়েটে যেইখানে ওয়েটে থাকে এই যে এই ওয়েট স্কেলটার উপরে এসে ওয়েট হয় একটা জিনিস খেয়াল করে এটা কিন্তু জাস্ট এই দুইটা নাট সারা আর এই স্কেলটার উপরে কোনো কিছু নাই পুরা ফাঁকা এইভাবে দেখতে পাচ্ছি না দেখেন শুক্রের সব খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন এই দেখেন এদিকে পুরাটাই ফাঁকা এটা আর কোথাও সংযোগ নাই জাস্ট এই দুইটা নাট দিয়ে আটকানো আছে এই দুইটা নাট দিয়ে আটকানো আছে এবং পুরো বেজারিটা এই দুইটা নাটের উপরে যেইখানে চাপ দিয়ে এইখানে এসে চাপ করে চাপ করলে এই ওয়েট সেন্সরের মাধ্যমে মিটার এসে করে দেখেন আমরা তারপরে এখন আবার মিটারটা বন্ধ করতেছি স্কেলটা এই দেখেন এটা যেইখানে দিবেন উঠবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটার উপরে চাপ দিয়ে দেখতে পারি দেখেন চাপ দিলে শো করতেছে বাট এটা অবশ্যই এখানে নাট সিস্টেম আছে টোটাল কথা এই সেন্সরটার উপরে প্রেশার পড়লে এখানে ওয়েট শো করে দেখেন অলরেডি দুই কেজি বা এই বেশি দেখাচ্ছে দর্শক এই ছিল ডিজিটাল স্কেল যদি তারপর আপনাদের আরো কিছু জানার থাকে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আর এটা এখন জাস্ট এই জিনিসটা চেঞ্জ করে লাগিয়ে ফেলবো এটা তো দেখবেন আর কিছু নাই জাস্ট এটা এই যে চারটা নাটের মধ্যে চারটা স্ক্রুর মাধ্যমে আটটা নাটল ওই পাশে তারা দেখতে পারবেন জাস্ট এই যে একটা দুইটা তিন তিনটা চারটা একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা স্কুল মধ্যে আটটা স্কুল 